Good evening. Hello, hello. Good evening. Hi, teacher. Hi, how are you? Oh. Good evening, teacher. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Hello. How is it going? It's Friday. Yes. <laughs> yes, it's Friday. Nice. Welcome. Thank you. Welcome. Thanks. Ramon, you were not able to Thank be in you. class yesterday. <laughs> I have problems. I have problems. Yeah. Uh, it's okay. All right. Welcome. Daniel, return. Welcome back. El regreso de Daniel. <laughs> <laughs> Daniel is back. What happened, Daniel? Uh, problem. Problems. Yes. Okay. Welcome back. Nice to see you again. All right. All right. This is our video conference number nine. Welcome, everybody. I hope you are fine. I hope you are okay. I hope everything gets better. I hope you fix your problems. <laughs> okay. So, yes, we're going to get started. This is our new opportunity to learn, to grow, to discover, to ask, to interact, to practice. And that's interesting, okay? That's what makes the world go round. So today is Friday, June. Uh -huh. 20. June 20. Forward. That's right. June 24th. Friday, June 24th. So the class for today. At the end of the session, participants will be able to express ideas about daily routines and time. Okay, that is basically what we're going to do. Of course, the topic, vocabulary practice and daily routines. We start yesterday describing the activities that we do every day in our house, in our work. So those are called daily routines, right? Okay, yeah. yes. So welcome, welcome. So these are some of the expressions we use. My daily routine, right? One of my daily routines is I always have lunch at in the morning. I take a shower before I go to work. I wake up at 7 a.m. I wash my hands three times a day. I usually have breakfast at 8 o'clock. All right, so these are some of the, of the routines. This is just a reminder that we use the simple present to describe routines, right? And of course, before we start doing any other activity, I apologize myself for sometimes turning on the, I mean, turning off the camera. If I need to sneeze, if you hear me, I'm a bit um, congested, right? <laughs> now I get my nose, running nose. So that's why I apologize myself, all right? So the first things first, the attendance. All right, give me one second to get to the attendance. Hold on. All right, let me get to the right, correct date, which is the 24th, right? Let yes. It is. Yes, the 24th of June. Well, some students apologizing that they won't be able to be in class because of the of some inconveniences they had. Okay, so I think it's Jennifer who won't be able to be today in class. Twenty fourth, Andrea Simei, is she here? Andrea, not yet, right? And, oh, Present. Yeah. <laughs> All right, Present. Brenda, Brenda says she's going home. Thank you, Andrea. Brenda going home. Briseida. Hello, Briseida, not here yet? No. All right. So Briseida probably joined later. Carlos, Daniel, here you are. 
Zachariah, Cesar, present teacher. Hi. Yes, thank you. Let's see who else. All right, Douglas. Vamos a unir Douglas, ¿verdad? Ernesto Batres. No yet. No, I don't see Ernesto either. So that would be all. Esmeralda. Esmeralda, Esmeralda. No yet. Oh my God. Okay. Estela. No yet. Yvonne. Yes. Juan Cristóbal. Present, teacher. Hi, thank you. Katia Alessandra, no yet. Present. Oh, here you are, thank you. <laughs> Mario Ernesto Lopez, yes. Present, teacher. Thank you. Mayra, is Mayra here? No yet. All right. So, let's continue. Odalis. Odalis, Odalis. Present. Hi, Ramon. Present. All right. <clears throat> Thank you. Thank you so much. The rain starts now. <laughs> it's raining in your house where you live? Yes. No. no. Yes and no. Some places it is. Yeah, here just starts raining. It only start raining, okay. Some people wrote on the chat, okay. All right. Oh, the girls. Mr. Douglas just joined us. Hello, Mr. Douglas. Here. Okay, welcome. Uh-huh. Veamos. On the chat, escriban algo de la clase de ayer, algo que recuerden. Ok. O oh, Daniel. Teacher, perdón, no sé si me mencionó. Sí, sí, sí. Ya, igual, ya le puse la asistencia igual ah, a okay. Daniel. Yes, don't worry. Es que tengo conexión inestable ahorita. I imagine. Igual, si pasa acá, igual tengamos así como la... La paciencia de no salir, no, ok. So, it happens sometimes, no worry. Pero ya, ya les puse tendencia. Si lo que está en cámara, si lo recuerda, así que lo voy poniendo. No worry. All right. Yesterday vimos lo de daily routine. Escriban en el chat al menos dos hábitos o dos actividades que sean parte. Exactly, Ramón, do and does, yes. Vimos eso de los yes, no question. Uh -huh. Use of yes, no questions, simple present. Thank you, thank you very much. All right. Escriban al menos dos routines o dos actividades que ustedes hacen diariamente. Okay? Like, I go to work at 7 a.m. Or I send emails in the afternoon. No sé. Algo que ustedes siempre hagan o algo que podrían decir que siempre es parte de su routine. O de sus daily activities. Vamos a ver. Quickly. On the chat. Ajá, nice. Excellent. Ok, perfect. Very good. Awesome. Mm -hmm. I drive to work. I brush my teeth. I drive to work and drink coffee. Uh huh. I go to work at 6 a.m. I answer chats from WhatsApp. I listen to music. I wake up at 2.55 a.m. Oh my God. That's super early. I check email. All right. Uh -huh. I draw. Nice. All right. What else? 
Mm -hmm. I have English class, exactly. Now it's part of your routines. I drink coffee. Uh huh. I have lunch. Yes. What else? What else? Uh -huh. I try to work every day. That's great. What else? ¿Qué más? Ok, perfect. Yo creo que casi todos participaron, ¿verdad? That's awesome. At least the ones that are able to do it. Al menos los que sí pueden hacerlo. Los que vayan en el bus no van a a marear. <laughs> But it's so difficult, I know. It is very difficult, so be careful. Or maybe if you're driving and you're trying to listen to the class, so just be careful. All right, let me just share the screen once again. I'm sorry. Okay. Here we go. And here are some of the activities that we probably do. Maybe not so much from work. Give me one second. I need to close a door. Hold on. All right, did you practice the vocabulary? Yes? Let's see. What is the first one? Uh -huh. Play video games. Play video games. Second? Play, play, a, play game. a game. Play a game. Next? Go shopping. Go shopping. Go shopping. Next? Surf. Dining. Surf the internet. All right. Next. Listen to music. Listen to music. Watch, Watch TV. TV. Practice a sport. Practice a sport. Okay. Play video games. Vamos a ver quiénes de aquí todavía hacen esto. De vez en cuando. Sometimes. Sometimes I play video games. Okay. Yes. Play games with your children. Sometimes. Sometimes I play games with my children. Sometimes. <laughs> Sometimes I go shopping. Every day. Every day. Every day. Yes. Esto se ha vuelto parte de nuestras daily activities, verdad? Yes. For anything and for everything, we surf the internet. All right. Every day. Every day. Every day on the car while you're driving, probably. Yes. Mm -hmm. And listen to music. Watch TV. Every, every day. day. Watch TV every day. Still watch TV. Sometimes. 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 Yes. Now the new generations don't watch TV. They watch movies on platforms or videos on YouTube, right? Streaming. 
<laughs> Streaming. That's another one. Uh -huh. And sometimes. Sometimes practice a sport. Unless that you are into sports, right? So that means that you do a sports very often or quite often. All right. Okay, here we have some other activities. <coughs> Vamos a ver cuántas de estas logramos nombrar. Vamos a tratar de hacer oraciones con he or she y recordar que el verbo se le pone. Este. S. O S. O E S. Right? So, en este caso, para el number one, ¿cómo diríamos? She wakes up. Y ahí el complemento ustedes lo pueden poner de acuerdo a su creatividad. No, ne no necesito que escriban, sino que describan las pictures, right? Okay. So, she wakes up at 7 a.m. in the morning. She wakes up late or she wakes up early every day. Como ustedes quieran terminar la oración. Ya eso depende de su creatividad. La idea es que digan el he or she o el they, en el caso de que hayan dos, ¿verdad? Y para el caso que hayan dos, ahí no le ponemos S ni ES al verbo. ¿Está claro? ¿Es this clear? Yes. Yes. All right. Yes. Perfect. Veamos how many students we're going to make. Four groups. Mm -hmm. El primero sería... I get up. ¿Ya? Yeah? Ahí sería. Eh, no, no, sería... Get up. She... She... Gets... Gets, sería gets... Gets up. Gets up at 5 p.m. 5 a.m. p.m. O sea, no sé. Ay, bueno, ay, cualquier hora. O sí. sigue la... Vaya, si quieren la vamos, la vamos a ir escribiendo. ¿va? Sí, she. 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 Gets. Up. Solo gets up. Yeah. Up. Vale, vamos a la primera. <coughs> la segunda. Mm -hmm. No sé, wake up se, se dice, va. Wake up para ¿Vale? levantarse. Ajá. Sí. Wake up, Pepe. Sí. Pero igual el primero. Es... Ajá. Sería he. O sería o... El, el dos para acostarse. Mm. O lo está pensando para levantarse el niño. <risa> Uh, le podemos poner she wake up uh, para ir temprano y este she wake up on Monday she wake up on... temprano es este que voy a... early early, ¿eh? early. Uh -huh. she wake Uh, early. Early. Teacher. Hello. Hello. Uh, 
Solo para confirmar, ¿verdad? Que temprano es early. Yes. Ah, early. Thanks. All right. Number two. Mm -hmm. He get up. He, he gets up. Get up. Y el complemento que le pongo, he get up. Aquí le ponemos. Uh, at, uh, at 7 a.m. At 7 a.m. Se ve. Sí, hasta la 23. Va uh -huh. entonces. La primera sería que se está levantando. Está como despertándose, sería. Uh -huh. Sería chi. Chi, güey. Teacher, ahí vamos a hacer oraciones. Exacto, pero no necesariamente las tienen que ir escribiendo, solo irlas diciendo, nada más. Teacher, en, en este caso, como es chi, sería es que se agrega la S, ¿verdad? Exacto, al verbo. She ah, wakes okay, up. Pues sí, she, she wakes, wakes up. Uh -huh. She wakes up at 5 a.m. Right. Uh -huh. Ok, la otra sería de estar levantándose. Esmeralda. ¿Cómo se dice levantándose? No, no sé. Levantándose. Sería... ¿Qué? No sé cómo se pronuncia. Get up. Get up. Wake up es despertar. Get up es levantar. Get up. Get up es levantarse. Yes. Watch your okay, this... face. El al tres. He sería como he is washing his face. Así sería, ¿verdad? De una vez, sin ponerle el is y sin ponerle el ing, solo he washes his face. Sino que la e s por la tercera ah, persona. Uh -huh. He washes his, his face. face. Uh -huh. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Your, your hair, hair. Se está peinando. No, se está cepillando. Uh -huh. Peinando. Ni peinar, ¿cómo se dice? Mejor es cepillar. <ríe> Ella cepilla su Bruce. cabello. Bruce. Bruce. Pero eso es de... de ella. Brush. Brush. Sí, brush. Your, your hair. hair. Your hair. No. Sí, brush. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, no sé. He is brush. Ajá. She is brush. 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 Hair, hair. Ay, no sé, esa sí no sé. Yo creo que el ING no debería ir porque si digo cuando digo que cepillo mis dientes. Where? Where? I... dice, ¿verdad? Vestir es where. He. Sí. Well, eh, él, 
He is where. Él está vistiendo. Vistiéndose. Ah, pero como dice que es el presente simple. ¿eh? Ah. He, He wears. He wears. Y le podemos poner algo como que se viste temprano. Mm, in the morning. O, o antes de comer o algo así. Ah. Before. Before sería. Before. Before. Yeah. Tomar su desayuno. Before. Have hey. a, a break. Before take. Ah. Take uh, her, her, no, he. Breakfast. His breakfast. His breakfast. Mm -hmm. El número seis. Eh, y pongamos que está comiendo cereal. Ah, está desayunando. Y, y están desayunando. Y, y podemos así. Cinco sería así. He has a dress. Creo que así se dice. Sería que he. Está Ajá. He dijo chi. He. Es él. De él. él he. Es él. Ajá. He has a dress. Creo. He has. He has. He has a dress. Dress. No. Oh, no. ¿Cómo sería? Sería que. ¿Y cómo ves? sería ahí? Hola, Luis. Hello. Can you repeat, please? Uh, number five. Mm -hmm. Oh, he gets dressed. He gets. Yes, he gets dressed. He, he, gets, he gets dressed. He gets dressed. Okay. Thank you. All right. Uh, okay. Merci. He can. He has breakfast. Como? El cis, él está en el desayuno o siempre. Está comiendo. O le ponemos. El desayuno. Breaks. Breaks. Desayunando. Uh, breaks. Breakfast. Ajá. Ajá. De ahí. Él se viste. Yeah. Dressing. Dresses. Yeah. He dresses. He dresses. <laughs> sí. He dresses. He dresses. Siete, seis. He take a lunch. Uh -huh. Ah, no, seri oh, no sería el desayuno, desayuno breakfast. 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 He have a, a, a breakfast. Take. He take. A, es niño o niño. Uh, no veo. No es niño. Niño, niño. es. Eh. Usa. Ah, ahora ya no se sabe. Ah. He take. Hey. He take. A breakfast. Yeah. You take a breakfast. Sería hit a. Ah, sería. He ate there. Ate. He take a uh, breakfast. A breakfast. La siete. 
Sí. Pero en ese sería, como termina con T, es ES, ¿verdad? O es solo S. ¿Verdad que es solo S? ¿verdad? ¿A dónde? En el T. Ajá, en AIDS. Lo estamos diciendo aquí, AIDS. No, no. Uh, he, no, he take, él toma el desayuno. No sería comer. No sería, o sea, para mí fuera a comer. Eh, es que el take es de tomar, no de ingerir, sino que de agarrar. Por eso, en este caso, no sería eight, porque, o sea, lo veo con una cuchara, como que sí va a comer. ¿ve? Ella toma leche, algo así. Ajá. Ah, en las seis. No, en las seis estamos. En las seis. He eats breakfast. Ajá, eats breakfast. He eats a breakfast. He eats. Vaya, ahí sí vamos con las siete. She drink milk. Ella toma leche. Aquí está la teacher, si usan, preguntemos. Hello, tell me. Dicho, have a question, tenemos un gran dilema aquí. ¿Qué <ríe> eh, El detalle está que para hacer estas oraciones, según la, la figurita que está acá, tenemos que usar el das el, 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 más lo que es el pronombre, algo así, ¿verdad? Pero en caso de que vaya a ser pregunta, en caso de que sea oraciones afirmativas, no. En caso de que vaya a... No, en caso de que vaya a ser oraciones afirmativas, lo único que necesita es darle S al verbo o ES, a menos que el verbo sea el do. Por ejemplo, si yo quiero decir, ella hace la tarea, ahí sí sería she does her homework. Ok, gracias. Right. You're welcome. Entonces estaban bien, ¿cómo están? Entonces estaban bien, solo teníamos que agregar, agregarle el S al verbo, así como lo estamos haciendo, o el S. No era de agregarle el DAS. Ajá. Pues sigamos. Claro, o sea que, por sí. ejemplo, en la segunda quedara Watches the Face. Uh, watches. Sí, es que no era sí. Watching. Ajá, no era Watching porque prácticamente. No era watch. Ajá. Listen. 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 Ah. Listen. Listen. Ahí le es. Es. Listen. 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 Mute, Solo así, ¿verdad? Corta. Sí, no es. Es chiva. Hola. La 12 es chi. La, la 13. No, no la 12. La doce del muchacho que tiene que está escuchando música. Sí. He listeners. Yo le puse, yo le puse. La doce es he. Él. 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 Uh -huh. He listen, listens to music. To music. Ok. Um. Hoy la tres. Tengo una llamada. Ah.
La 13 sería, ¿verdad? Sí, pero quiero ver cómo se dice. watches TV. Ella observa TV. ¿Es, es un espejo o es la TV? Yo, yo como que es la tele, lo veo. Yo pensaba que como, como que se estaba viendo. En el... Porque tiene un control en la mano. Ahí observa TV. Ah, sí, sí. She sí, watches sí. TV. Yo, yo estoy choca. Es cierto. Sí. She sería she, she. o es she ve. She watches TV. Watches TV. TV. Correcto. Ya la, ya la copió Don Ramón. Oh, este ¿qué? sí verdad televisores uh -huh. es she she es la 13 verdad sí, sí la 13 she watches what she watches TV vaya sería como chicos chicos ajá sería chicos to school a la escuela. She goes to school. She goes, creo que sería ahí. Ajá, sí, goes. She goes. At the school, no. Sería como she goes. She the school. Every day. Uh, ¿Cómo? Every day. No porque el autobús lo tomó a las, digamos, a las nueve. Ajá, every day, como para completar la oración. Es cada día. Ajá, todos los días. Ajá. Sí. She goes to school every day. Uh -huh. Sí, se puede, creo yo. Sí. She goes to school every day. She goes sería, goes. Uh -huh. Hoy la otra sería como que está estudiando, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. He, he students. No. He no. Sería como she, she students, porque con la S. She uh -huh. students. She students in the afternoon. In, in the, ajá, uh -huh, in the school. Estudian. La otra sería place. Entonces, ¿qué le ponemos? En in, in the school, en la escuela. ¿Sí? Va. Luego sería como que play soccer, ¿verdad? Ajá, uh -huh. está jugando play soccer. He plays, plays soccer. Plays, he plays soccer. Ajá. Uh -huh. In the afternoon. No. Chat. They chat. Chat. Seguro. <laughs> Tengo mis dudas respecto de esto. <laughs> bueno, pueden conversar o pueden ya sea conversar. Pero, Hablar. entonces, pero diríamos... They talk. They talk. Ellos. ellos. Hablan. O they speak. Mm, yo creo que speaks. <laughs> ok. Pongámosle pues speak. They speak. Así. They speak. Uh, uh, they speak. They speak. La segunda. No veo que está bien. La diez y la quince están en el cine. La verdad que solo ese, ¿verdad? Solo speaks con ese, ¿verdad? Sin... 
So let's speak aha sin S ni nada. Sí. No sería con S. No, no, no. Seguro. Sí. No. ¿Qué está haciendo la tercera? Está en el cine. Está en el cine. Entonces la quinceava. Ah, sí. She watches the movies. Uh -huh. Uh -huh. She he watches. Watches the movie. Dieciséis. Vamos con. El hace ejercicio. No. He, he exercises. Okay. He Exercises. Ahí sí sería solo ese, ¿verdad? Exercise. Sí. She called from la siguiente. She called from. Sí, hablo por teléfono. Sí. La dieciocho sí es más con libro, mira. En la está escribiendo. En la diecisiete, ¿Sí? she talks on the she call, no, yo bueno, yo le puse she call phone. No sé si hay que ponerle algo más. She call on the phone. Pero que no es ella habla por teléfono. ¿Y cómo sería? On the phone. On the phone. Uh -huh. Ok. Porque no sé si se contracta esa onda por call phone. No, yo le puse on the phone. On the phone. Ajá. Ok. Me voy a acordar y tengo que preguntar. Sí, ahí está la ticha al preguntar. <risa> ahí está. Sí. Ok. Teacher. Hello. Hi. One question. That's correct on the phone. I can see it on the phone. Yes. Uh -huh. He calls on Pero, the phone. He calls phone? Lo que pasa es que necesitamos la preposición. On the phone. Oh. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Pero Please. sería oh. teacher, she talks. She talks or she calls, como ustedes lo quieran decir. Calls she es más específico que llama, vea, por teléfono. O oh, she talks, es como usted ah, todos los días tiene una conversación con yeah, alguien no. por teléfono. Usted dice, oh, she talks on the phone all the time. Ok, mm -hmm. same. All right, no problem. Vaya, entonces el otro sería, he reads comics. Eh, ahí está, write. Write. Eh, sí, ah, sí, está sí, leyendo. He writes comics. Sí, porque se ve como que es el hombre araña. El tipo del hombre araña. Ah, no, no. Ah, ¿Cómo se dice una, una revista? Su revista. Magas. Megas. Megas. He reads the magazine. He reads his magazine. Él lee su revista. No le pongamos el his porque ahora sí, solo de magas. Él lee la, la, la revista. Digo. Ah, ok. De magas. Bye. Okay. Yes. La 20. Sí. 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 Right a bike. Right. Right. Sí. 
Con A S, ¿verdad? El verbo. Right. Right a bike. Right es ride. Rides. Así se sí. escribe. Sí, rides. Rides. Allí en la 21 hay que poner ella va, como que ella va a dormir o va a la cama. Ajá, y pongamos una hora, ¿no? She goes to sleep. She goes. She wants to sleep. Uh -huh. Porque el 22 creo que también es, está durmiendo. No está soñando. <risa> no, la, ajá, la 23 es la que está soñando. ¿La vi? ¿Y uno cómo, cómo va a quedar la 21? She goes no, mejor to pongámosle to She goes to, to, bed. Ah, to the bed. The bed Ajá, y a la 22 pongámosle que está dormido eh. sí. okay. sí. He is sleep He is sleep yes. Él duerme. At night. ¿Ah? He sleep at night. She sleeps at night. En la noche. Night. Como hay quienes duermen en el día. Sí. Ah, she dreamy. At night. Sería con ese, dream. 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 Dreams. Ella sueña. Ella sueña. Ella sueña, pero estoy anotando. Es correcto, sí, ahí sí. Vamos. Se ganó una medalla. Con el número 7. <risa> Un número 7. Toma lechita. Eh, eh, here takes. Ahí se le vamos a agregar el, el, la S, el takes. Sí. Uh -huh. She is. She takes is. A mi takes. Takes. Milk. Takes milk. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo dijeron? Se duerme, algo así. No. Espera, me voy a un Teacher. Yes. Ya. En la, en, en la 21, uh -huh. para mí es she does to sleep. She goes. She goes, perdón, perdón, perdón. perdón. Ya, yeah, podría ser, she goes to sleep or she goes to bed. Ah, ah vaya. Es. Uh -huh. ah, entonces, ese, vamos. She goes. Yo le había puesto casi que she to bed. To bed. Ajá. Pero el go hace falta para de ir. El go es. Exacto, la, go la acción, es. she goes to bed. Okay. Uh -huh. El go es. Y el 22 es he sleeping. Sleeping. He goes. Perdón, ¿se da chicos? ¿Ah? She, ¿Cómo era? She goes to bed. She goes to bed. Uh -huh. To bed. De, de, ¿cómo? She goes to bed. B-E-D. B-E-D. Uh -huh. De cama. Sleep. Eh, no, no. Ella se... No, el 21 uh, es... No she Spanish. goes... Goes to, to bed. Y la 22 es ya he, he 
sleeps. Exacto. In the bed. Sí. In the bed. No podemos hacer. Se me cortó, César. La 21. La 21, va. Right. She goes uh -huh. to bed. Uh -huh. B, E, E. ¿Cómo? ¿Cómo? She goes to bed. Ella se va a la cama. Okay. Uh -huh. Y en la 22 sería he sleeps in the bed. Así le pusieron. Ella se duerme en la cama. Ah, él se duerme en la cama. Oh, es él. Sí. No, ya no miro. No, pero sí. Y la, la última sería She Dream. Sí. Ella sueña. O está soñando. She dream. Ah, she dreams. She dreams. 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 Mm -hmm. Dreams. Ella sueña. ¿eh? She dreams. Ok. He keeps up. Ahora la vamos a leer. Leamos. Si quiere. No, sería. Exercise. Exercise. Él está haciendo ejercicio. He. Pero ahí he sería. En él. No sería at. Pero ¿Cómo sería? Y... Él está así. Y... He has exercise in the gym o in the house. In... ¿Cómo sería? Sí, ser Porque la, la, palabra, la palabra de conexión sería. Porque él, él hace ejercicio en la casa o él hace ejercicio en el gimnasio. Para él hace, ¿qué palabra diría? ¿O qué adjetivo o verbo diría ahí? ¿Cómo dijo? ¿Se me lo escuché? ¿Cómo sería la oración? ¿Cómo sería la oración, Eti? He worked out. He exercised at home. No, porque es el ejercicio en casa. Se tiene que dar un, una conexión como él hace. Pero hace o hacer, eh, ¿cómo se dice en inglés? He work out. Pero es que ejercicio. ¿Cómo se dice? Eight home. Eh, eh. Pero es, mire... ese es el verbo. Así sería. Y exercise. Pero eh, ejercicio 
exercise que no es de ejercicio, pero no de, sino, o sea, no de literalmente hacer ejercicio como pesa, sino que ejercicio se refiere como hacer eh, como alguna tarea. No sé. No sé si me entiendo. Ambas, ambas formas están correctas. He works out significa de que hace ejercicio, de que trabaja o de que Ajá. trabaja su cuerpo, pues de que hace ejercicio, que va al gimnasio, que levanta pesa. Podría también Ajá. he exercises. Ah, okay. Y aún tendría una tercera posibilidad, that he does exercise. He does. Uh -huh. Podría ser si lo quiere decir tanto, más como más textual. Él hace ejercicio, okay. he does exercise. Pero works out, también la expresión significa trabajar el cuerpo, hacer ejercicio. Mm. Ok, thank you. Thank you. ¿Qué le ponemos? He exercise. Dale, la están invocando. Ya vino la atención, ya no había en el relajo. Vale. <risa> ok. Va, démosle. Démosle, pues empieza usted o dale ahí. Con... Damos primero. Ajá, sí. Con así como <risa> como que así me, ¿verdad? Ya <risa> traumado. Sí. Ajá, sí, sí. Ya vamos a poner atención, ¿verdad, Juan Cristóbal? Sí, claro. <ríe> Ay, no. Bueno. <ríe> She wake, wake up and says six I am. Ya me puse ahora. Ok. <ríe> La teacher se está riendo. Sí. <ríe> Get up. <ríe> Ok, César, siga. Uh, she wakes up. Eh... Ah, no, hombre. Esa era la primera, perdón. Que, que, perdón. Era he takes a shower. Exacto. Con la cuatro ahí. Podalis. Métanme. Oh, sí. It comes her heart. Ay, ¿cómo era? Hi. Her hair. Exactly. It comes her hair. Um, comes. ¿Cómo se pronuncia? No, no es comes. Yes, it comes or she comes her hair. Here. 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 Okay. Here. Thank you. His or Hi. Hi, teacher. Finish? Hi. Finish. Yes. Great. Yes. All right. En lo que tratan de llegar todos los demás, veamos cómo logramos solventar este exercise. Ok. Veamos, vamos a ir one by one. So, si alguien tiene alguna duda sobre alguna oración que hayan creado y la quiere despejar, pues no, no duden en, en mencionarla de ustedes. Ok, veamos. Mayra, number one. What would be a possibility for number one? Hi. Uh, number one, she 
wake, wake up early. She wakes up early. Uh -huh. Correct. Uh -huh. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el number one? O solo lo que le cambiaron fue el complement. She wakes up at 5 a.m. She wakes up at 7. All right. Come on, number two. He get, gets up at 7 a.m. He gets up at 7 a.m. That's right. No doubt. Todo bien está aquí? Vamos bien? Yes. All sí. right. Okay, number three. Juan Cristóbal. Okay. He takes a shower. He takes a shower, could be, or he washes his face. Todavía escuché algunos que están solo como que solo se lava la cara, ¿verdad? He washes his face only. Ajá, okay. uh -huh. could be. Eso sí, está bien, pero igual hay personas que igual se, se lavan la cara o se lavan el cabello por aparte. Y es que es un baño de gato el que se está haciendo. <risa> no, ya, se va a con ropa ese. Ok. Se baña con ropa. With a sponge. Está con camisa. Está con camisa. All right. Sí, está bien, válido. Obviamente, siempre y cuando estamos respetando la estructura, he takes a shower, it's okay. Daniel, okay. number four. Este, si no mal recuerdo, era la oración. She is... They brush. Her brush. Brush. Her hair. Uh -huh. She brushes her hair. Ah, pues sí. Her hair. Yes. <clears throat> yeah, she brushes her hair. Brenda, number five. Miss Brenda. Number five. Hi. <laughs> ya logró llegar. <laughs> Teacher, yo me empecé desde la 14 porque se me desconectó. Ah, la ok. No worries. Que no tengo problem. desde la 14 para adelante. <laughs> que nos colabore entonces Mr. Mario Ernesto López. What? Number five. Y number five. Esa me complicó mucho la vida. He, <laughs> he dresses. He dresses, podría he ser. Dresses. El verbo como tal, vestir, existe como dress. He dresses, yes, with a green shirt. Or he gets dressed. Ah, Podrían no. ser ambas. Yes. Ok. Veamos. Odalis, number six. Ajá. Uh -huh. He eats breakfast. He eats breakfast. Ok. That's great. Está bien. Priseida, number seven. Number seven, she is drinks milk. She drinks milk. Good day. Cesar, number eight. Yeah. <clears throat> she takes a bus. She takes a bus. But she takes a bus to work. She takes a bus to school. Yeah. Okay. Number nine, Douglas. Okay. Uh, school every day. Okay, they go to school every day. Could be. Mm -hmm. A menos que quieran decir he or she, sería goes. Pero si dicen they, no hay problema. They go. They go to school every day. Okay. Andrea, number 10. Uh, she reads her book. She reads her book, she studies, she does homework. Tenían varias posibilidades. La imagen se prestaba para más opciones, ¿verdad? Pero that's correct. Okay, Esmeralda, 11. Plays soccer in the afternoon. He plays soccer in the afternoon. Nice. Uh, Alessandra, number 12. Uh, 12? Yes. Uh, 
he listens to music. He listens to music, that's right. Okay, very good. Okay, Ramon, number 13. Uh, she watches TV. She watches TV. Okay, Mayra, number 14. Okay, 14. They, they, take, they take every day. They take or they talk? They uh, talk. They talk. Dark. Uh -huh. They talk every day. Ellos se saludan. They talk every day. They talk every day. Podría ser. ¿Alguien dijo algo diferente? Yo dije, they talk about English class. They talk about English class. It's okay. I use the pen of creativity, right? Okay, 15, Danny. Danny, Danny. A movie in the cinema. Okay, she watches a movie in the cinema. That's great. 16, Brenda. Ahí sí la, la debería tener. And that this is says he worked out in the gym. He works out at the gym. Sí, that's fine. That's perfect. Mm -hmm. Okay, Mr. Mario Lopez again, 17. She calls your best friend. She calls her best friend to be. Okay. And Juan Cristobal, 18. Eighteen, eighteen. Oh, sorry. It's she okay. writes on the notebook. She writes on the notebook. She takes notes. Could be uh -huh. nice. Reseda, nineteen. Hi, Reseda. Can you hear me? Excuse Hello? me. Yes. Excuse okay. No problem. He's Read a book. He reads a book. He reads a magazine. Escuché a algunos que estaban ahí siendo un poco creativos. Okay. Comics. Comics could be as well. Mm -hmm. 20. Andrea. Uh, ahorita. She rides a bike. She rides a bike. She rides a bike in the morning, she rides a bike in the afternoon, could be, right? 21, Douglas. Uh, she, goes at she goes to sleep at 9 p.m. She goes to bed, you know, a possibility, right? 22, Cesar. Mm. 22. Is he sleeps in the bed? He sleeps on the bed. He sleeps in peace. <laughs> <laughs> okay. And the 23. Ajá. ¿Quién ha participado? Alessandra. Yo participé, teacher, pero ¿cuál, cuál? 23. One more time. <laughs> 20. 23. Yes. Uh, uh, yeah. Dreams. She is dreaming. She dreams. She's, or she's sleeping. She sleeps. Could be she sleeps and dreams sleeps. about becoming an artist or a rock star, probably. <laughs> okay. Nice. En esa yo puse she dreams of singing. She dreams of singing. Could be. That's another possibility. En esa puse she dreams that she is music. Okay, she dreams that she's a musician. Yes. Uh huh. That's fine. All right. 
Vean, vamos a dejar de compartir y vamos a checar las tiendas porque si ya se nos incorporaron algunos más. Veamos, Andrea Simei ya estaba. Brenda ya le habíamos tomado su tendas. Briseida. Present, present, present. Carlos Daniel, present. César es present. Douglas es present. Ernesto Batres, no, ¿verdad? No lo logró. Esmeralda. Present, teacher. Present. Estela. No se incorporó Estela. ¿O oh, no? Estaba, creo. Ajá, me parece que la vi. Ok, Yvonne present, Juan Cristóbal present, Katia Alexander present. present. Yes. Eh, present. May, Mayra, right? Present. Yes. All right. Thank you. Then we have Odalis. Yeah, Ramon present. Yes. And Jennifer, que solicito permiso. All right. Ok. Veamos. One, two, three. Ok. De acuerdo a lo que ustedes describieron de las fotos, yo voy a dar un número y ese número de oración lo van a escribir en el chat. Por ejemplo, la oración que corresponde al primer picture la va a escribir Mayra. Yes. Number two, Ramón. Number three, Brenda. Number four, Mario Ernesto. Number five, Odalis. Number six, Juan Cristóbal. Number seven, César. Number eight, Douglas. Number nine, Daniel. Number ten, Briseida. Number eleven, Andrea. Number twelve, Esmeralda. And number thirteen, Alessandra. Ya, yeah. now. <laughs> ¿Qué te hubiera dicho, teacher? Ah, please. Teacher, excuse me. <coughs> Perdón, ¿qué dijo que íbamos a hacer? Ay, no, qué mal. No, es que estaba, <risa> estaba viendo algo. Le di un número, ¿sí? Sí, el 11. Vaya, ese número que corresponde a la imagen que acabamos de estar describiendo va a escribir la oración. Ah, ok. Just kidding, yes. Eso okay. es todo. Don't worry. Ahí está. Very good. Perfect. Uh -huh. Ok. She wakes up early. Muy bien. He watches TV. Aquí no estamos viendo el ING, no estamos viendo nada del present continuous aún. Estamos viendo simple present. Así que lo que pusieron con ING lo pueden corregir. Editen el, el, el comentario. She drinks milk. Exactly. Mm -hmm. He dresses. He watches his face. He gets up at 7 a.m. He listens to music in the home or at home. She brushes her hair. She takes a bath in the morning. Uh -huh. He plays soccer. El A no es necesario. He plays. Y la E, S, no, solo la S. He plays. He eats breakfast. Uh -huh. She reads. El is no es necesario, solo ella lee. He reads or she reads comics. Okay, perfect. Nice. All right. Good. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Any doubts? ¿Any question? Uh -huh. No questions, no doubts. <coughs> I'm sorry. Mm -hmm. She I have a question. Tell me. Eh, for example, eh, yo escuché que usted le dijo a Andrea Simei, he 
plays. Pero según la... la <coughs> plays. Hay que quitarle la Y y agregar IS, ¿verdad? En no. ese caso, play no, porque la, si termina en una Y. Pero antes de la Y hay una vocal, ah, entonces ah, solo con una S. Si antes de la Y hubiera una consonante ahí, sí, como está, dice, yes, yes, all right, teacher. you're welcome. She studied at school or at high school, into high school, could be. Si quiere, Mr. Douglas puede apagar su cámara para que se para que su señal no, no, no se distorsione. Gracias. Voy a volver a iniciar la question. Eh, con referencia a lo que la lo que preguntó compañera, uh -huh. eh, solo se cambia a S cuando la Y termina después de una consonante. Exacto. Ok, gracias. Uh -huh. Pero en el caso de play, solo le pongo la S normal, plays. All right, perfecto. Vale, creo que ya nadie más tiene ninguna question. Let's continue. All right. Veamos. Ajá, aquí tenemos una conversation. Creo que ya la, ya la han visto en su manual, ¿verdad? Yes. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. La palabra de ayer. <laughs> On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on the weekends, and on weekends, <laughs> y todavía cuesta en el weekend. No. Okay, one more time. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends, bye. <clears throat> ¿Alguien tiene alguna duda con alguna palabra de esta, de esta conversation? ¿Qué le parece así como extremadamente difficult? Schedule. Así de simple vista, her schedule. Imagínense que aquí la CH que nosotros pronunciamos como ch, aquí suena como schedule. ¿Any other? ¿Alguna otra? Teacher, ¿qué significa schedule? Schedule. Es el horario. Su horario está bien apretado. Su agenda de trabajo. Sí. Uh -huh. Anything else? Arranges. 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 On Friday, she arranges meetings. Es arreglar o organizar reuniones. Uh -huh. Algo más, anything else? Bye. <coughs> Vamos a pedir que please Andrea sea Cindy y que Mayra sea Janet. O sea, Mayra inicia y luego Andrea le responde. ¿Estamos? 
Okay, teacher. All right, one, two, three, go. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katy is very busy. Ready? Who is Katy? Katy. The new secretary. Her schedule is very thick. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what do she do the, the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on week, weekends? Weekends. Uh, weekends. <laughs> Vaya, very good. Thank you. Aha. Uh -huh. But Kathy is very... Very... Very busy. busy. B. Imagínense que esa U por alguna razón del destino caprichoso en inglés suena como una I. Busy. Busy. Esos son los casos raros del inglés que no tienen ninguna explicación fonética. Yes, but Kathy is very busy. Yeah, Who's yeah. Kathy, the new secretary here? Como lo pronunció Mayra, es correcto. Shadow, pero usted va a sonar bien británico. <ríe> si quiere sonar como más de este lado del océano, schedule. Schedule. Yes. <ríe> And her schedule is very tight. 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 Entonces, ah, I'm on a tight schedule. Oh. O sea, estoy pero apretadísimo, yeah. right? On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. Cuando ven esta palabra, so, ustedes enfatizan. Es como decir, ay, eso es tan bonito. Eso es tan grande. Eso es, she is, está tan ocupada. She is so busy. Yes, it's mm -hmm. emphasize. See, emphasize it, right? And on weekends, on weekends, o sea, esta cuestión, ajá, y qué es el fin de semana? Well, la pobre Katy, fíjese que el fin de semana, no, <laughs> washes her clothes, clean her house, ahí sí, ya no sé. Bye. No more questions? No more questions? Bye. Vamos a practicar con otros partners. Esta vez trataré de ponerlos in pairs. Ya si tienen tres en el grupo, pues ahí se alternan para practicar. Recreate. Vamos a ver. Six. Yes. Sí. Casi todos están in pairs. Solo hay uno en, en trío. Go. No la capturé.
Wednesday, she sent some emails to the bookkeep and on Friday, she arranged meetings. She's so busy and on weekends, finish. Ahí está. Teacher, ¿cómo se dice esa palabra que dice? Sorry. Arrange. Repeat. La, la que dice Cindy en la penúltima estrofa. Ajá. Arrange. 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 She arranges. Yes. Arranges. She arranges meetings. ¿Y qué significa arranges? Organizar, arranges. arreglar, hacer arreglos para, los, para las reuniones. Ah, para la reunión. ¿no? Ajá, gestionar, ir a poner el proyector. Sí. <risa> Coordinar, right. que le presten la sala de conferencia y ese tipo de cosas. Ok, thank Sacar you. a lo que meten. ¿no? <risa> <risa> a los que no piden permiso. Ok. Right. <coughs> Muchas gracias, Ticha. Dice, vaya, ahora cambiamos de roles. Ok. Ya. Yeah. Good morning, Cindy. Who are you? Scale. Hey. Scale. It's very yeah. thin. On Monday, she with many phone calls. Later, she write report about the production. And what does she do the other day? On um, Wednesday. She sent some email to the bookkeeper and on Friday she arranged meeting. She is so busy and on weekend. Okay. Okay. Hoy yo empiezo. Mm -hmm. Good morning, Cindy. How are you? Fine, I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Busy, yes. Busy. 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 Okay, busy. Busy. Yo a veces a la par le pongo ahí para que no. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her, ¿cómo me dijo que se pronunciaba eso? Scale. Scale. Her, her scale is very. She orange. 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 She is so busy. And on weekends. Okay. Bye, ahora yo soy sin. Bye. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I had many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Here is. Ay, se me olvidó cómo se dice eso siempre. Here is. Shooter, escuché que dijo la teacher. ¿Cómo se dice esa palabra, teacher? Schedule. Schedule. Yeah, her schedule. Schedule. Right. Her schedule is very tight. On Monday, that makes many phone calls. On Mondays, she makes many phone calls calls letter she writes reports yes. reports about the production and what do is she do the other days on wednesday she sent some email emails to the book booker bookkeeper and on fr on friday she arranged meetings 
she she is so busy and on Wednesday weekend. So. Weekends. Good morning, Cindy. But that is very very busy. Ready? Go with Katy. The new secretary. She her schedule is very thick, tight on Monday. She makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And that does she do the other days? On Wednesday, she sends some snails to the bookie paper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. Um, on weekends. Yes. Es, busy. Ajá, porque la lica era I She is so busy. Ajá, busy. And on weekends. And on weekends. Correcto. Bye. Hoy empieza. Okay. Good morning, D. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katy is very busy. <laughs> really? Who is Katy? The new secretary. Her she called is very thin <laughs> on Monday. <laughs> she makes money from Kyle's letter. She writes reports about the production. And um, what does she do the other days? On Wednesday, she sends two emails to the bookie peers, and on Friday, she arranges meetings. She, she is so busy, and on weekends? I'm <laughs> <Sí. laughs> <laughs> 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 ¿Quién le toca? ¿Usted le toca? Sí. O a mí me... No, sí, no, sí, no, sí. A mí. Hi, teacher. Ajá. Ahí está la teacher por aquí. Sí, creo que ah, por sí. aquí está. Yes, tell me. Sí, una... Eh, Ahí ajá. donde dice the new secretary here. Es eh, schedule. Es schedule. Yeah, her ah, schedule is very tight. Es schedule. Schedule. Sure. Uh, very tight. Yes. Okay. Very schedule tight. very tight. Okay. Quiero ver qué otro. Ah, we can. I have. Allí donde dice fine. I have many things. Sting o stand. Things. 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 Yes, I have many things to do this week. Things to do this week. week. Yes, that's right. Anything else? Otra palabra. Good. Good. That is very good. But. 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 is very busy. But. But. Okay. Mm -hmm. Okay. Repeat. Cindy, la última. On Wednesday, she sends some emails <coughs> to, the to the bookkeeper. Bookkeeper. Yes. Bookkeeper. Bookkeeper. Okay. Yeah, I'm not that pretty man. <laughs> Rangers. Oh. Ya vio. Sí. Es, o, es como unir U o Rangers. O Rangers. O Rangers. Ajá, siempre pronunciando la J como, como que si fuera Y. O Rangers. O Rangers. Oh, right. Mm -hmm. Come on, the schedule. A schedule. Schedule. Uh-huh. 
Perfecto. Y en la que palabrita? tengo la de bici. Mm, bici. La ocupado. O la, la, o la de la que va en después de sketch, la de no sé si es tight. Es very tight. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Quiero ver, espera. Tight, que es como apretado con los, con los frascos de medicina, dice. Ajá. Uh -huh. Tight. Ajá. Uh -huh. Tight. Pero aquí quiero ver cómo se pronuncia. G-H. T I G H T G H T Tight Ah, pues sí, es tight Pensé que lo pronunciaba mal Sí, es tight Y la otra, Busi Voy a rever, Mhm. Mm -hmm. Empieza usted. Right. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have a man in this to do this week, but Kathy is very busy. Really? Come on. Really? really? How uh, is really, Kathy? Really. Kathy? It's really, really. Really. Uh -huh, really. Really? The new secretary. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> sigue, sigue. The new secretary. Her... Me dijeron esa palabra, me, me, no la no puedo pronunciar. Es que no, anótelo. Schedule. 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 Mm -hmm. Schedule. Yes. Schedule is very simple. On Monday, she makes many. Me, Phone call later. She writes reports about the production. And when does she do the other days? Oh, Wednesday they send some emails to the bookkeeper, and on Friday she's arranges meeting. She is so busy and on weekends. Oye usted, Esmeralda. Va, empiezo. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have a many things to do this week, but Katy is very busy. Really? How is Katy? The new secretary. Her schedule is very thick. On Monday, she makes many a phone call later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? Other day? Oh. Hello, did you practice? Yes. 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 Great. All right. Vamos a ver quiénes estaban en el group number one. <laughs> oh, no. Wait a minute. En el breakout room number one estaban Briseida, Esmeralda y Odalis. Vamos a escuchar a Briseida y Esmeralda. Yes? Yes. Ready? Yes? Good morning, Cindy. How are you? Hi. Hi. I have money. 
this to be this quick. But Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. One Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On um, white days, she sends some emails to the book, book bookkeepers. And on Friday, she arrives mailing. She is so busy. And on Wednesday? And on Wednesday? All right. Nice. Me amo la reaction como les aplauden sus partners. <laughs> In real time. <laughs> nice. Good effort. Good job. Veamos, en el number two teníamos a César en Ramón. Ready? Ready. Lights, cameras, go. El empiece, don Rey. Yo. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeepers. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Yes. Okay, nice. Good job. Otra vez los corazones. Ah. <laughs> los hearts. <laughs> Nadie pone reacciones de corazón aquí. ¿Cuál es el miedo? Eh? <laughs> Ah, vaya, ya está Dani y Alessandra se atrevieron a mostrar love. Teacher, ok, yes. Eh, tengo que ir a recoger a mi esposa. Sí, dele, esta noche vaya a traerla. Es dangerous, go. Uh -huh. <ríe> sí, un Monday, uh -huh. mister. Voy a ir escuchando la clase. Vaya, <ríe> perfecto. All right, veamos. ¿Quiénes estaban en el room number three? Ver. Andrea en Juan Cristóbal. ¿Ready? Ready. Go. Ready. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katy is very busy. Really? What is Katy? The new secretary. Her schedule is very Tick. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And um, what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy and on weekends. And on weekends? Yes, nice. Uh, well, uh, reactions. Uh, <laughs> 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 okay, just claps. <laughs> okay, good. Let's see who was in room number four. Alessandra and Daniel. Ready? Yes. Lights, cameras, action. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. He is good. 
He schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some email, emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meetings. She is so, is so busy. And on weekends. Yeah, she's so busy. Ooh. On Fridays. Friday, too. Oh. This is Friday night, actually. All right, let's see. <clears throat> Mr. Douglas and Mayra, are you ready? Yes. I'm ready. Go. <laughs> Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Ready? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very, very, very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, uh, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookie pair. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy and on weekends. Yes. And on weekends? <laughs> nice. <Yeah. laughs> All right. And the last but not least, no. We have Brenda and Mr. Mario Lopez. Are you ready? Ready. Go. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. His schedule is very tight. On Monday, she makes me many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? On um, Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. She is so busy. She's so busy and on the weeks. I don't know. On the weekends, I don't know. <laughs> on the weekends, 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 weekends. I don't know. I don't know what she does. On I the don't know what she does. Probably she goes to the beach. <laughs> <laughs> she goes shopping. She relaxes. And that's okay. It's her weekend. All right. <clears throat> Si sí, hemos avanzado, déjenme ver cómo vamos. Permisí, permisí, permisí. Expressions. How often do you elaborate reports? I elaborate reports twice a week. Twice a week significa two times a dos, week. Dos, dos veces a la semana. Dos, Entonces, dos, dos, en lugar de decir two times, decimos twice. Twice, twice a week. Ajá, uh -huh. aquí tenemos dos expresiones. Once es una vez. Once a week, once a day, once a month, once a year. Once, aquí no es once, ¿ok? <laughs> once. Once a day, once a week, once a month, once a year. Twice, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. Three times. Y aquí ya todo sigue normal. Three, four, five times, okay? Yes? How often, por ejemplo, es como, ¿con qué frecuencia es tal cosa? Por ejemplo, how often do you write reports? ¿Con qué frecuencia te toca escribir reportes? I elaborate reports once a week, twice a week, three times a month, 
a los dos. ¿Ok? O cualquier otra acción. How often do you go to the doctor? Once a year. <laughs> Once in a blue moon. I hope. How often do you check your emails? Once a day, twice a day, many times a day. Yes. So, eso es como para preguntar la frecuencia y esa es la forma de responder, ¿ok? Veamos, para que no se duerman, ya casi finalizamos, déjenme. Draw, 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 veamos un drawing, acá está. Bobby or Bob, always. What is the correct option? The correct option. Drinks. Drinks. Bob drink. always drinks. 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 Good morning. Drink. What Good morning. do or what does she like or that, likes? That's, that's, what does, that's, what does, that's, does, what does she, does she like? She likes. 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 Like. Ya no digo likes mm. porque ya tengo el auxiliar. Yes. Ya no necesito agregarle ese al verbo si yo ya tengo un auxiliar para formular la pregunta. My sister don't or doesn't play tennis? Doesn't. 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 My sister doesn't play doesn't. tennis. Doesn't. They often visit or visit their grandparents at weekends. They often no. visit. 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 Right. Uh, We sometimes go or go to the ice cream. Sometimes go. 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 We go. We go. go. We sometimes, sometimes a veces, right? So we sometimes go. Are you, we, they? No pasa nada con el verbo. Recuerden, he, she, I, see. Okay. Where do or does your parents come from where do porque your parents es como tus padres o sea mom and dad father and mother come where come from where do your parents come from they come from santa ana they come from chalatenango do san miguel So, do or does you want to go home? Do. Do you want to go home? Do you want to come to go home? To go home. Yes. I don't or I doesn't? I don't. I don't, I don't watch, watch television after school. Yes, correct. Perfect. Clear all this. <clears throat> Vaya, one more. This is mm. muy parecido. Okay. I play uh -huh. every Saturday. Yo juego. Yes, I I play I play, I play football every Saturday. He play play. Keep. Play football on Sunday. Yeah. We don't or we, we don't. doesn't? We don't. We don't, we don't, don't like or we don't like? Like. 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 We don't like milk. Okay. Do or does you? Do you like? Do you like? Do you like, do you do you like? like riding a bike? All right. She don't, she doesn't. She doesn't. She doesn't. She doesn't, she doesn't. She doesn't live in Poland. Live. 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 She doesn't live in Poland. Live. K and I. Tidy or tidy? Tidy. 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 The first tidy. one, right? Tidy. Yeah, Katie and I. K and I. We. Uh -huh. Our rooms every day. Mark done or Mark doesn't? Mark doesn't. Mark doesn't. Mark doesn't. Set or sets the table? Set. 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 Set the table. Set the table. Do or does your friend? Do you friends? Do you friends? Do you friends? Do you 
Do you does, does, your friend es como que diga su amigo, o sea, él o ella. Does your friend go or goes to school by bike? Yes. Go. Go. Exactly. And my dad never do or does the shopping. Oh no, sorry, number nine. I often help or helps my mom. Help. 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 help my I often help my mom. My dad never do or does the shopping. Does. Never. Does. 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 Never does the shopping. He's a lazy person. Okay. Yeah. <laughs> All right. Papá nunca va de shopping. Exactly. No le gusta ir al mercado. Okay. On weekend. Yeah. Bye. Esta ya se la voy a dejar de tarea para que ustedes la lean y después me digan cómo les quedó. Así que don't worry. Veamos, revisemos por última vez la attendance. ¿Cómo quedó este día? Ya nadie se incorporó, ¿verdad? Andrea, Brenda, Briseida. Somos los mismos. Yes, César, Douglas, Mr. Ernesto Batriz no pudo estar. Esmeralda, yes. Estela no lo logró. O Estela estaba. Estela, are you here? No. No. Esmeralda, yes. Sorry. Ivonne. Ivón, Ivón. Creo que, que se... le estaba dando problemas. El, el... Se, se desconectó, ¿verdad? Sí, thank you. Juan Cristóbal, yes. Alessandra, yes. Mario, yes. Mayra, yes. Odalis, yes. Ramón y Jennifer, que no pudo estar. Veamos, ayer nos acompañó. De hecho, Estela, right? O Esmeralda. Yo fui. Ajá, cierto. Entonces sería Estela, pero como no está. Ah, Carlos, Daniel. Le hemos estado haciendo su sección desde hace un buen rato. Daniel, Daniel. Hello. Sí, hoy le correspondería su sesión de 10 minutos, one on one. Ok, está bien. Ok, entonces los demás sí, ya. Go, run to bed. <laughs> See you. Bye, have a nice Bye, weekend. Bye, good morning. Take Bye. care. Bye. See you Monday. Take care. Bye. See you Monday. Bye. 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 Bye, Dani. Tell Bye. me. Tell me, tell me. ¿Qué le había pasado? Ha ah, tenido unos problemas ahí. Personas. Connection. Hola. De conexión. Mm. No le entiendo, perdón. Que si había tenido problemas con su conexión. Ah, no, no era con, con la conexión. Ah, ok, perfecto. No, era otra, otra cosa. Otra situación, bye. Sí. Ok. ¿Y qué tal? ¿Has estado revisando los ejercicios, la plataforma? Pues los días que estuve, sí, los realicé todos. Pero los que ya no, ya no estuve, no los he realizado. No los ha revisado. Bye, no. entonces trate de ponerse al día, de revisar los videos, para que vea qué es lo que hemos estado viendo, puede ir pausando y resolviendo ejercicios a la vez, para que no... Se le dificulte, ¿verdad? Ok, está bien. Uh -huh. All right. ¿Y cómo se sintió ahora? Ah, pues más o menos. ¿Usted se sintió un poco? Hola. ¿No se sintió un poco perdido? Eh, no mucho, aunque cuando se pone a hablar al principio que solo habla en inglés, pues no entiendo ah, casi que nada. Silencio, usted. <ríe> Silence. <ríe> Vaya, pero con el contenido de la clase. Sí, con eso sí, todo bien. Ok, perfecto, no problem. Vale, ¿algo, ¿Algo que quiera que la apoye? No, pues ahorita siento que nada, solo que tal vez tengo que aprender más palabras, supongo yo, para, o, o cosas así, no sé, como que a veces sé cosas sencillas, 
cuando la leo, pero ya para decirlo se me olvida bastante. Ajá, no recuerdo el vocabulario. Sí, no, no lo recuerdo. Ajá. Sí, hay que practicarlo mucho más y hay que quizás tomar anotaciones, andar, tratar de andarlo diciendo, tratar de andarlo recordando. ¿no? Sí. Vaya. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Acá hay como una pequeña descripción que igual les dije que se les iba a dejar, ¿verdad? Entonces tratemos de leerla, por ejemplo. My parents don't or doesn't work. ¿Qué piensa usted que sería el auxiliar para my parents? Eh, don't. Ok. My parents. Aquí vamos a tener en cuenta, aquí hay una regla incluida. La regla es que dice que se tiene que auxiliar de don't o doesn't para crear una oración negativa. Entonces, para I, you, we, they, va a ser don't. Y el dasen solo se usa para he, she, it. En este caso, my parents sería they. Entonces, el auxiliar sería don't. Don't, exacto. Vale, lo voy a ir haciendo para que lo recuerde. Ok. So, my parents don't work at the weekend. ¿Por qué, ¿Por qué dijo que era diferente el don del do? Del, do es? del dozen, ah, porque es una regla. La regla gramatical dice que el auxiliar para I, you, we, they debe ser don't. Y para he, she, it debe ser dozen. Mm, ok. Ok, entonces eso es de recordar. ¿Con qué sujeto voy a decir don't? ¿Y con qué sujeto voy a decir dozen? Por ejemplo, yo no podía decir I doesn't study, sino que tengo que decir I don't, porque I, you, we, they don't. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ok, perfect. Entonces sería my parents don't work at the weekend. We often go or goes. Sería go. Exacto. Porque el go solo va a ser para he, la she, presente. it. Para la tercera persona, para he, she, it. Solo ahí cambia el verbo. Entonces, para I, you, we, they, no cambia. Entonces, I often go, o we often go on a picnic on Saturday. I play, I plays, or I play. I play. Ajá, ahí como es el sujeto es I, no puedo decir play, sino que sí, I play, I am, persona. sí. With my sister, exactly. My mother draw or draws? Draws. Ahí sí, porque estoy hablando de my mother. Es como que diga she, ¿verdad? Sí. My mother draws pictures. And my father read or reads? Mm, reads también. La segunda. <clears throat> Exacto. My father reads a book. Our dog like or likes? Like. Our dog es como que diga mi perro, o sea, it. Entonces ahí siempre se le va a poner ese, porque es he, she, it. Mm, bueno. <coughs> ¿Ya? Ok, our dog likes running on Sunday. I do or I does my homework. I do, porque es para mí. Exacto. Uh -huh. I do my homework. My sister plays or play? Plays. Exactly. My sister plays with her toys. We help or helps mom? We help or helps? Yes, helps. Con ese? Con mm. ese solo es para he, she, it. Y aquí estoy diciendo we. Sí, sí, sí. Ah, pues sí, estaba viendo la primera. Ajá. La we help. We help mom in the kitchen. Dad, that is my father. Dad usually washes or wash? Washes. Ajá. Dad usually washes the car. I love or I love our weekends. I love. I love our weekends. Ajá, así quedaría. Bye. Ahora trate de leérmelo todo usted. Okay. O sea, trate, no estoy diciendo que lo va a hacer perfecto. Ok. My, right. parent, my parents don't work at the weekends. We have often. Uh -huh. 
go on a picnic on Saturday. Yeah, I play, play, hide, hide, hide and seek. Hide mm -hmm. and seek mm -hmm. with my sister. My mother draws pictures and my father reads a book. Our dog likes running. On Saturday, I do my homework. I do. I do my homework. My homework. Mm -hmm. My sister plays with the with her toys. We help mom in the kitchen. Dad usually usually washes the car. I love our weekend. Nice. Good job. Sí, lo logro. Y eso así sucesivamente tendría que hacerlo muchas veces para que te pueda recordar cuando diga, vaya, voy a describir cómo, cómo me la paso el fin de semana. Yes, I usually go to the stadium, I usually watch TV, my mother goes to the supermarket, we usually have dinner together, my friends and I play video games, no sé. Ahí obviamente lo que tenemos que hacer es aquí como adquirir vocabulario y sustituirlo por nuestra realidad, ¿verdad? por el contexto. Y practicarlo. Exacto. ¿Anything else, Mr. 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 ¿Algo más? No. Ah, muy bien. Good job. Yes. <laughs> Bye, pues. Good night. Good See you on Monday. Good night. Bye. Bye.